హలో నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాస రెడ్డి మన ఇంజనీర్ నవ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ ఇట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ మీన్స్ వీ వాంట్ టు కంట్రోల్ ది క్వాలిటీ అంటే కన్ క్వాలిటీలో క్వాలిటీ కనుక ఏదైనా తగ్గితే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసేసి క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయటమే ఒక క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ యొక్క బాధ్యత ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే ఇతను మొత్తం సైట్ మొత్తం చూసుకోవాలి సైట్ మొత్తంలో ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉండాలి మెటీరియల్ రిసీవ్ వచ్చిన మెటీరియల్లో క్వాలిటీ ఉందా లేదా చేసుకోవాలి ప్రతి మెటీరియల్ని చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనం ఇది ఎన్ఓసి దగ్గర నో ఆఫీస్ని చూ ప్రతి మెటీరియల్ యూ ఉపయోగించే ముందు చూసుకోవాలి పని అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసి అది బాగలేదు ఇది బాగలేదు అనుకుంటా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఏ వర్క్ స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు ఏమేమి చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అదే విషయాలు ముందే కన్సర్న్ సైట్ ఇంజనీర్కి కానీ సూపర్వైజర్కి కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాలి తర్వాత వర్క్ జరిగిన తర్వాత అదా కాదు ఇది కాదని చెప్పుకుంటాను ఇది ప్లస్ క్వాలిటీ వైజ్గా ఏమైనా కానీ సజెషన్స్ ఉన్నా అప్పుడప్పుడు ఎవ్రీ ఫ్యూ ఫోర్త్ నైట్ కానివ్వండి ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ కానీ ఒకసారి మనం క్లాసెస్ లాగా తీసుకొని మన మీరు ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటారు క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలనుకునే విషయాల మీద అప్పుడప్పుడు మనకి సెమినార్స్ క్లాసెస్ ఇవి ఇస్తూ ఉండాలి చిన్నపాటి ట్రైనింగ్ లాగా ఇచ్చుకుంటూ సైట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఈ క్వాలిటీ అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి తప్ప ఎవరో వాళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు చేయలేదు అనుకుంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ ప్రాజెక్ట్ ఇది క్వాలిటీ మొత్తం అతని రెస్పాన్సిబిలిటీకే ఉండాలి ఫీల్ అవ్వాలి ప్లస్ వాళ్ళు చేయకపోయినా కానీ మనం ఎలా చేయించాలి అనే కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళని కొంచెం ముందు మోటివేట్ చేసుకుంటూ ముందు తీసిపోయి క్వాలిటీ చిక్కగా వర్క్ని కంప్లీట్ చేసి ఒక క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ యొక్క బాధ్యత మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టు అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఈ వేస్టేజ్ చేసి సూపర్వైజర్ కంట్రోల్ చేస్తే సైట్ ఇంజనీర్ కంట్రోల్ కానీ ఇతను కూడా ఇతను క్వాంటిటేటివ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకొని వేస్టేజ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనే విషయం కూడా ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఈ వేస్ట్ చెకింగ్ ద వేస్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా వేస్టేజ్ ఇంత వస్తుంది ఇంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి దీన్ని తగ్గించే బాధ్యతని ఇతను తీసుకొని దానికి కావాలని సలహాలని వాళ్ళకి సైట్ సూపర్వైజర్ కానీ సైట్ ఇంజనీర్ కానీ ఇతను ఇవ్వాలి సింపుల్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా ఏ వర్క్ అయినా సరే స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు సపోజ్ ప్లాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ప్లాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్రిక్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిందా లేదా బ్రిక్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా మీరు ప్లాస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి దానికి దీన్ని మ్యాచ్ కాదు అది ఇదంతా చెక్ చేసుకొని యూ మస్ట్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ది సైట్ ఇంజనీర్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే వర్క్ కమెన్స్మెంట్ అయినప్పుడు యూ మస్ట్ విజిట్ ద సైట్ అండ్ సీ ద యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ది సైట్ ఇంజనీర్ టు వర్క్ డూ ది వర్క్ అందుకోసం కొత్త వర్క్ స్టార్ట్ చేసిండు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సైట్ ఇంజనీర్ మీకు ఇవ్వాలి ప్లస్ మీరు చూసుకొని కరెక్ట్గా చూసేసి అది కంప్లీట్ అయిందా లేదా చూసుకొని దానికి దాన్ని జరగాల్సిన ముందు వరకు ఫర్దర్గా ఏం జరగాల్సినప్పుడు ఇప్పుడు ప్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ కండ్యూట్స్ వేయలేదు ఎలా అందుకోసం ఉపయోగం చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క ఇంజనీర్ ఏంటంటే వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒకసారి చూసుకొని ఏమేమి ఉన్నాయో ఒక ఫార్మాట్ లాగా పెట్టేసుకొని ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా పెట్టుకొని ఆ చెక్ లిస్ట్ని టిక్ పెట్టుకొని మనం ప్లాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ప్లాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ముందు ఏమేమి ఉండాలి ఈ బ్రిక్ వర్క్లో మొత్తం లైన్స్ కట్ చేయాలి వైరింగ్ కండ్యూట్స్ వేయాలి ప్లస్ ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఫిల్అప్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రిక్ వర్క్ అయిపోవాలి బీమ్స్ బల్జ్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కంక్రీట్ని బ్రేక్ చేయాలి ఇవన్నీ అయినా లేవని వన్ బై వన్ వన్ బై టిక్ చేసుకొని అన్నీ ఓకే సాటిస్ఫై అయితే ఓకే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ అని యూ గీత పర్మిషన్ ఉంది సైట్ ఇంజనీర్ ఈ విధంగా మనం ఒక క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ యాక్ట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి తర్వాత ఇది టోటల్ కంప్లీట్ అయిన ఏరియాస్ ఏ వర్క్ ఎంతంత కంప్లీట్ అయింది టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నీ చూసుకోవాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉన్నాయా లేవా వర్క్ జరిగేటప్పుడు వెన్ ఎప్పుడైతే సైట్ విజిటింగ్ వెన్ హీ ఈస్ విజిటింగ్ ద సైట్ను ఈ కెన్ అబ్జర్వ్ ద సేఫ్టీ మెజర్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ అంటే జరిగే వర్క్లో సేఫ్టీ మెజర్స్ మెయింటైన్ చేస్తానా లేదా అంటే ఈ స్టేజింగ్ స్టేజింగ్ చేసేటప్పుడు స్టేజింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా షటరింగ్ కొట్టేటప్పుడు షటరింగ్లో కరెక్ట్గా టూల్స్ కరెక్ట్గా ఉపయోగిస
అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని అప్పటికప్పుడుగా సైట్లో యూజ్ చేసుకొని దాన్ని ఏం చేయాలి ఏమైనా యాడ్మిషన్స్ యాడ్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా వాటర్ ప్రూఫ్ కెమికల్స్ యాడ్ చేయాలా అనే విషయాన్ని ఇచ్చుకొని సైట్లోని ప్రజెంట్గా అప్పుడే అబ్జర్వ్ చేసేసి దాని డిఫెక్ట్స్ని ఎమ్మటే కంట్రోల్ చేయాలి సైట్ అన్న తర్వాత ఏ చిన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ వస్తాను డిఫెక్ట్స్ని నువ్వు ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ దాని యొక్క సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసేసుకొని దానికి నువ్వు ఆన్సర్ చేసేసుకొని దాన్ని ఎమ్మటే రెక్టిఫికేషన్ కూడా ఎమ్మటే జరిగిపోతూ ఉండాలి ఇది క్వాలిటీ కంట్రోల్ లేక ఇంకొక బాధ్యత ప్లస్ ఇంకే ఇప్పుడు మనం వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది రెడీ టు కంప్లీట్ కావడానికి ఇంకేమేమి పర్సంటేజ్ ఉంది ఇంకేమేమి వర్కులు చేయాలి ఫర్దర్ ఇంకేమేమి చేస్తే దాన్ని కంప్లీట్ అవుతుంది ఏమైనా రెక్టిఫికేషన్ చేయాలి రెక్టిఫికేషన్స్ ఎలా చేయాలి వర్క్ చేసిన చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఈ మే మైనర్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి అన్నట్టు లాస్ట్ ఎండింగ్ ఫినిషింగ్స్ టైంలో టోటల్ క్లోజ్గా అంత మేజర్ వర్క్ అయిన అయిన తర్వాత ఎండింగ్లో ఎక్కువ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉండేసేసి లైన్ లెవెల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటూ క్లోజ్ చేస్తా క్లోజ్ చేసే టైంలో వీళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా ఫినిషింగ్తోనే వచ్చేస్తాను ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఇది క్వాలిటీ కంట్రోల్ యొక్క బాధ్యత ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ టోటల్గా మనకి ఈ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ కాకుండా అడ్వాన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీస్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ వీళ్ళు క్వాలిటీ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం మంచి వర్క్ని మనం ప్రొడక్ట్ చేయడం కోసం అడ్వాన్స్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీస్ ఏది ఉన్నా కానీ మనం తెలుసుకొని దాని గురించి వీళ్ళకి ఈ సైట్లో ఉన్న పీపుల్స్ అందరూ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ చేయడం అనేది క్వాలిటీ కంట్రోల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఎవ్రీ కెన్ డూ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డ్యూటీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ య